Hello everyone, I am Raj. Welcome to my channel. In our last class, we will talk about nucleic acid. Nucleic acid is a type. And the nucleic acid is a type of nucleotide. In this video, we will talk about the DNA structure. We will talk about the structure of this structure. We will talk about the double helix structure. So, the double helix structure is the first thing. We will talk about the information in this video. So, we will talk about this video. நான்பர்களுக்கும் பார்த்தியும் So, chromosome लर्क कोड़िये molecules अधे एन्न molecules अब्दिन सोलला वरु chromosome लर्क कोड़िये molecules दा वंदु वरु So, वरु तालमोरेल अरुन्द नोर तालमोरेके करतेट पोथ अब्दिन रद कंडु पुडिच्च वरु Thomas Morgan 5.10 वंदु कंडु पुडिक्किरारु Then, अधुकाप्पन � அப்படின்றும் சரிக்காப்பாது X-ray camera வை use பண்ணி DNA வந்து முதம்முது photography எடுக்கிறாங்க அதாவது X-ray camera வை use பண்ணி DNA வந்து picture எடுக்கிறாங்க எடுத்ததுக்கு அப்பிறும் இவுங்களுக்கு என்ன தெரிந்துது அப்படின்னா DNA அப்படின்றது வந்து single stand கடியாது single standுக்கு மேல் வந்து இரண்டு முனு standுக்கு இருக்கிலாம் அப்படின்றது அதில வந்து ஒரு ச்றான்டுக்கு மேல் இருக்கு அப்பின்றது இவுங்களுடைய போட்டுகராப்பி வைத்து கண்டு புடிச்சாங்க தன் அதுக்காப் பிரும் ரோசலின் பிராங்க்கலின் கோட வர்க்கப் பண்ணிட்டுருந்த வில்கின் சாப்டின்டு வரு என்ன பண்ணாருனாம் அந்த போட்டோகராப்பியை எடுத்துட்டு போயிட்டு James Watson and Francis Crick அப்படின்றும் கிட்டக் குடுக்குறாங்க இவுங்க ரண்டு பேருதான் வந்து DNA வல structure வந்து உருவாக்குறாங்க So James Watson and Crick 5.53 Franklin கிட்டருந்து கெடைச்சு போட்டோகராப்பியும் Charkoff Rules Charkoff already ஒரு rules சொல்லிருந்தார்லே Charkoff Fidi அதாவது pure இன்னும் primitiveனும் வந்து சமாலவுளதான் இருக்கும் அப்படின்றுதா ஒரு சொல்லிருந்தார் சோ அந்த போட்டுகராப்பியும் Charkoff Rulesையும் வச்சி Watson and Crick வந்து புதுசா ஒரு DNA மாடல வந்து create பண்டுராங்க சோ அங்குலை அங்கருந்த அந்த கம்பி, போல்டு அதனா வச்சு பாத்தீங்கனா அங்குலை வந்து 
ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்டாண்ட் அந்த பக்கம் ஒரு ஸ்டாண்ட் டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டடாக இருந்தது ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து டபுள் ஹெலிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இவங்க கிரியேட் பண்ணது தான் அக்செப்டட் டிஎன்ஏ மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே அதுக்கப்புறம் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இவங்க கிரியேட் பண்ணதில் டபுள் ஸ்டாண்ட் இருந்தது கொஞ்சம் ட்விஸ்டடாக இருந்தது இவர் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணார் இந்த ஃப்ராங்க்லின்ஸ் அப்படின்ற அந்த லேடியோட ஃபோட்டோ ப்ளஸ் சக்கா ஃப்ரூல்ஸை வச்சு இவங்க வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க அதனால் இவங்களுடைய டிஎன்ஏ மாடல் வந்து அக்செப்டட் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து ஒத்துக்க ஆரம்பித்தாங்க அதனால் வாட்ஸன் அண்ட் கிரீக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோபல் ப்ரைஸும் வந்து கொடுத்தாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் எப்படி வந்து முத முத டிஎன்ஏ வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அதை ஸ்ட்ரக்சரை வந்து உருவாக்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நாம் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் வாட்ஸன் அண்ட் கிரீக் டெவலப் பண்ண டிஎன்ஏ அந்த ஸ்ட்ரக்சரை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வாட்ஸன் அண்ட் கிரீக் டெவலப் பண்ண டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஹெலிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டபுள் ஹெலிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் காயின் ஆகிருக்கும் அண்ட் இந்த பக்கம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம வந்து டபுள் ஹெலிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்குது ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அதனால் டபுள் ஹெலிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு டிஎன்ஏ மாலிக்குள்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நியூக்ளியோ டைட் செயினால் ஆயிருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நியூக்ளியோ டைட் செயின் அண்ட் இந்த பக்கம் இருக்கிறது ஒரு நியூக்ளியோ டைட் செயின் இந்த ரெண்டு நியூக்ளியோ டைட் செயினுமே கொஞ்சம் ஃபிஸ்டட் ஆகி தான் இந்த ஃபார்மை வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் பண்ணும் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இவங்க சொன்னது டபுள் ஹெலிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒவ்வொரு டிஎன்ஏமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஹெலிக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அண்ட் ஒவ்வொரு டிஎன்ஏ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நியூக்ளியோ டைட் சைனால் ஆனது அப்படின்றதையும் இவங்க வந்து சொல்றாங்க டூ சைன் ஆஃப் நியூக்ளியோ டைட்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா டிஎன்ஏவோட பேக் போன் சுகரும் பாஸ்பேட்டும் தான் வந்து டிஎன்ஏவோட பேக் போன் அப்படின்றத இவங்க சொல்றாங்க ஸோ அதை உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்றேன் அதாவது பேக் போன் ஆஃப் த டிஎன்ஏ என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுகர் ப்ளஸ் பாஸ்பேட் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வந்து டிஎன்ஏக்கு வந்து முதுகெலும்பு அமையுது அப்படின்றத இவங்க சொன்னாங்க ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுகர் அண்ட் இது வந்து பாஸ்பேட் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ஒரு டிஎன்ஏக்கு வந்து ஒரு முதுகெலும்பு அமையுதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து சுகர் ப்ளஸ் பாஸ்பேட் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகர் அண்ட் பாஸ்பேட் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏக்கு வந்து ஒரு பேக் போனாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது ஒரு கரெக்டான ஒரு வடிவத்தை கொடுக்கறது இது ரெண்டும் தான் இது ரெண்டும் இல்லை அப்படின்னா டிஎன்ஏக்கு இந்த மாதிரி டபுள் ஹெலிக் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் இருக்காது அதனால் அதுக்கு வந்து கரெக்டான இந்த மாதிரி டபுள் ஹெலிக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து வடிவத்தை கொடுக்கறது பாஸ்பேட் ப்ளஸ் சுகர் தான் அப்படின்றத இவங்க வந்து சொல்கிறாங்க தென் அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்குது ஒவ்வொன்றுமே வந்து ஆன்டி பேரல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் நோக்கி போகும் அண்ட் இன்னொரு ஸ்டாண்ட் இருக்குல்ல அது வந்து இந்த மாதிரி ஸோ ஒவ்வொன்றும் வந்து ஆன்டி பேரல் டேரக்ஷன் அப்படின்றத இவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு கிளியராக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பியூரின் வந்து எப்பவுமே வந்து பிரிமிரின் கூட தான் வந்து சேரும் அப்படின்றத இவங்க வந்து சொல்கிறாங்க முன்னாடி வந்து சர்க் ஆஃப் என்ன சொல்லியிருந்தார் பியூரின் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதே அளவுக்கு தான் வந்து பிரிமிடின் இருக்கும் அப்படின்றத சர்க் ஆஃப் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதே தான் இவங்களும் வந்து சொல்கிறாங்க எப்படின்னா பியூரின் எப்பவுமே வந்து பிரிமிடின் கூட தான் வந்து சேரும் அப்படின்றத சொன்னாங்க ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து பியூரின் அதிகமாக பிரிமிடின் கம்மியாகலாம் இருக்காது பியூரின் எப்பவுமே வந்து பிரிமிடின் கூட தான் சேரும் அதனால் பியூரின் பிரிமிடின் எப்பவுமே வந்து சமமாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் அதுக்கான கான்செப்ட் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேரிங் அதாவது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேரனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ டிஎன்ஏவில் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டில் இருக்கக்கூடிய கோட் நமக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா அதுக்கடுத்த ஸ்டாண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல ஏ இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல டி தான் இருக்கும் ஸோ ஓகே காம்ப்ளிமெண்ட்ரி எப்பவுமே வந்து பியூரின் பிரிமியின் கூட தான் சேரும் ஸோ அதான் அந்த கான்செப்டு இந்த இடத்துல ஜி இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல சி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல டி இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல ஏ தான் இருக்கும் நமக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் என்ன தெரிஞ்சதுன்னா அடுத்த ஸ்டாண்ட் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் ஸோ அதாவது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேரிங்காக தான் இருக்கும் எப்பவுமே பியூரின் பிரிமியின் கூட தான் சேரும் ஓகேங்களா தென் அதுக்கப்புறம்
ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இந்த இடத்துல மறுபடியும் ஃபிஃப்த் கார்பனில் வந்து பாஸ்பேட் வந்து அட்டாச் ஆகும் இந்த பாஸ்பேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் தேர்ட் கார்பனில் வந்து அடுத்த மாலிக்குள்ளோட வந்து அட்டாச் ஆகும் அடுத்த நியூக்ளியோட அட்டாச் ஆகும் அண்ட் இதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு நியூக்ளியோட்டைட் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் கார்பனில் வந்து ஒரு பாஸ்பேட் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் அண்ட் அது வந்து தேர்ட் கார்பனோட வந்து அட்டாச் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி அட்டாச் ஆகி அட்டாச் ஆகி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைன் ஃபார்மேஷன் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் இந்த அண்ட் இந்த பக்கம் எல்லாமே வந்து நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் வந்து அட்டாச் ஆகும் என் டூ பேஸ் ஓகேங்களா சரிங்களா அண்ட் அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் வந்து ஒரு சுக் ஒரு நியூக்ளியோட்டைட் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஓகேங்களா இந்த மாதிரி அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஃபஸ்ட் கார்பன் இது செகண்ட் கார்பன் இது தேர்ட் கார்பன் இது ஃபோர்த் கார்பன் அண்ட் இந்த இடத்துல ஃபிஃப்த் கார்பன் இருக்கு சரிங்களா அஞ்சு கார்பன் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நல்லா யோசிச்சு பாருங்க தேர்ட் கார்பனில் இங்கே ஒரு ஓஹெச் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கு சரிங்களா அண்ட் அதே மாதிரி மேலே இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓஹெச் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ அப்போ நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஃபிஃப்த் கார்பனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓஹெச் இருக்கு அண்ட் தேர்ட் கார்பனில் வந்து ஒரு ஓஹெச் இருக்கு ஸோ எந்த இடத்துல இப்போ வந்து ஃபிஃப்த் கார்பனில் வந்து ஃபிஃப்த் கார்பனில் வந்து ஓஹெச் ஃப்ரீயாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து ஃபைவ் பைமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தேர்ட் கார்பனில் வந்து ஹைட்ராக்சில் குரூப் வந்து ஃப்ரீயாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து த்ரீ பைமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பைமெண்ட் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பைமெண்ட் ஏன்னா இது வந்து தேர்ட் கார்பனில் வந்து ஓஹெச் வந்து இந்த இடத்துல ஃப்ரீயாக இருக்குது ஓகேவா அண்ட் இது ஃபஸ்ட் கார்பன் செகண்ட் கார்பன் தேர்ட் கார்பன் ஃபோர்த் கார்பன் ஃபிஃப்த் கார்பன் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஃபஸ்ட் கார்பனில் தான் வந்து நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் வந்து அட்டாச் ஆகும் அண்ட் ஃபிஃப்த் கார்பனில் தான் வந்து பாஸ்பேட் தொகுதி வந்து அட்டாச் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து முன்னாடியே தெரியும் அண்ட் அதே மாதிரி தான் இது இந்த ஸ்டாண்டே வந்து தலைகீழ் அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே பாருங்கள் நல்லா அப்படியே திருப்பி போடுங்க தலைகீழ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட் கார்பன் இது செகண்ட் கார்பன் இது தேர்ட் கார்பன் இது ஃபோர்த் கார்பன் இது ஃபிஃப்த் கார்பன் ஓகேங்களா ஃபிஃப்த் கார்பனில் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது அதான் அது ஃபைவ் ப்ரைம் மைண்ட் அண்ட் மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து தேர்ட் கார்பன் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது அதனால வந்து த்ரீ ப்ரைம் மைண்ட் ஓகேங்களா ஃபைவ் பைம் என்ன என்ன த்ரீ பைம் என்னன்னு நல்லா புரிஞ்சுதா ஃபைவ் பைம் மெயின் அப்படின்றத அந்த இடத்துல வந்து ஃபிஃப்த் கார்பனில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ராக்சில் குரூப் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் த்ரீ த்ரீ பைம் மெயின் அப்படின்றத அந்த இடத்துல வந்து தேர்ட் கார்பனில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ராக்சில் குரூப் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் ஸோ இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தன் அதுக்கப்புறம் வாட்ஸன் அண்ட் கிரீக் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா டிஎன்ஏவோட விட்டம் அதோட டயாமீட்டர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து கரெக்டாக இருபது ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்றத இவர் சொன்னார் ஓகேங்களா இருபது ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்னா டூ நானோமீட்டர் இது வந்து இருபது ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்றத சொல்கிறாரு அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்ன் இந்த இடத்துல ஆரம்பித்து இந்த இடத்துல முடியுது ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்ன் ஓகேவா ஸோ அப்படியே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்ன் ஆகிறதுக்கு இதுக்கிடையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தேர்ட்டி ஃபோர் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாரு தேர்ட்டி ஃபோர் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்னுக்கு டிஎன்ஏல ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்னுக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்றத சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்னில் கரெக்டாக வந்து டென் பேஸ் பேக்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாரு கரெக்டாக டென் பேஸ் பேஸ் இருக்கான்னு பார்த்தலாமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஸோ ஒவ்வொரு கம்ப்ளீட் டேர்னுக்குலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து டென் பேஸ் பேர்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க தன் இந்த ரெண்டு பேஸ் பேருக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் ஓகேங்களா இந்த பேஸ் பேருக்கும் இந்த பேஸ் பேருக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்றதையும் சொல்கிறாரு ஓகேங்களா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்ஸ்ட்ராங்னா கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபோர் ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்துடும் பட் ஸோ அதே மாதிரி கடைசியாக இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த டிஎன்ஏ ஹலிகல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கிளாக் வைஸ் அதாவது ரைட் ஹேண்டட் ஹலிகல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றதையும் இவங்க வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ வாட்ஸன் அண்ட் கிரிக் சொன்னது இவ்வளோ தான் ஸோ ஒரு டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பில் பண்ணது இவங்க தான் வந்து மொத மொத வந்து இது பண்ணுறாங்க தென் அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் எப்போவுமே வந்து பியூரின் ப்ரீமியன் கூட தான்